Pociąg ze Lwowa do stolicy Krymu, Symferopola, odjeżdża punktualnie o godzinie 15. Podróż trwa 25 godzin. Pasażerowie zmęczeni monotonią krajobrazu i rytmicznym stukotem kolejowych kół ożywiają się, gdy pociąg zatrzymuje się na kolejnej stacji. Tutaj oczekuje ich kolorowy tłum sprzedawców wszystkiego, czego podróżny może potrzebować. Poczynając od gorących domowych pierogów, ciast i wypieków, różnego rodzaju ryb, nabiału, po świeże owoce i cieszące się największym zainteresowaniem zimne piwo i inne napoje. Liczący ponad 400 tysięcy mieszkańców w Symferopol, mimo licznych zabytków, muzeów i galerii, jest dla przeciętnego turysty tylko punktem przesiadkowym w drodze do krymskich kurortów. Dobrze rozwinięta sieć autobusów i minibusów, zwanych tutaj marszutkami, zapewnia tanie i szybki transport do wszystkich miast wybrzeża. 80-kilometrowa podróż do Jałty zajmuje nam około jednej godziny. Jałta jest najważniejszym uzdrowiskiem Krymu. Na stałe mieszka tu około 90 tysięcy osób. Corocznie Jałtę odwiedza 2 miliony turystów. W 1783 roku wojska carycy Katarzyny II zdobyły Krym. Tatarski hamat krymski przestał istnieć. Ostatni han, Szachin Girej, złożył przysięgę na wierność carycy. Rozpoczęła się rusyfikacja Krymu. Budowano umocnienia i twierdze. Tatarzy masowo opuszczali Krym. Arystokracja rosyjska odkryła uroki krymskiej rywiery i zaczęła wznosić tu swoje rezydencje i pałace. W 1837 roku Jałta uzyskała prawa miejskie. Pomnik Lenina przypomina dziejową zmianę, jaką była rewolucja 1917 roku i przejęcie władzy przez bolszewików. Od tego czasu Jałta i cały Krym stał się miejscem wypoczynku dla ludzi pracy. Magnackie rezydencje i wille przekształcono w sanatoria i domy wypoczynkowe. Współcześnie obok restauracji McDonald's funkcjonują tradycyjne jadłodajnie, stołówki i tanie bary, a pragnienie najlepiej gasić pysznym kwasem chlebowym. Przy jałtańskim nabrzeżu turystów oczekuje zbudowany w 1988 roku pasażerski statek Marszałek Koszewoj, nawiązujący do tradycji carskiej floty czarnomorskiej. Przystań jachtowa gości łodzie z całego basenu Morza Czarnego. Jest upalnie, mamy wszak środek lipca. Temperatura w cieniu przekracza 26 stopni Celsjusza. Wysoko ponad miastem wznosi się szczyt Darsa. Leciła kolejka linowa, dowozi nas tam w 12 minut. Miasto rozłożone jest amfiteatralnie na zboczach jałtańskiej jaju. Stanowi ono centrum całego regionu uzdrowiskowego, noszącego nazwę Wielkiej Jałty. Rozciąga się on wzdłuż półkolistej zatoki o długości około 72 km od Foros na zachodzie do miejscowości Masandra i Gurzów na wschodzie. Działa tutaj około 170 sanatoriów, gdzie w ciągu roku leczy się ponad pół miliona ludzi. Upał się wzmaga, 
Nie dociera tu zbawienna morska bryza. Ratuje nas tylko szklanka zimnego piwa. Z tarasu rozciąga się widok na miasto. Dostrzegamy ormiańską świątynię z 1905 roku, poświęconą świętej Rypsynie. Jej pierwowzorem była armeńska cerkiew w Eczymiadzaniu z 618 roku. Jałta w szybkim tempie rozbudowuje się. Powstają nowoczesne osiedla, hotele i pensjonaty. Sprzyjający klimat, przyrodnicza różnorodność i bogata historia to atuty, którymi Krym przyciąga każdego roku miliony turystów. Turystyka jest dzisiaj głównym źródłem dochodów mieszkańców Półwyspu. Wspomnieliśmy o kościele ormiańskim. Kolejka mija właśnie złoty kopuły Soboru Aleksandra Newskiego. Chociaż społeczeństwo jest mocno zalejcyzowane, widać już tendencję powrotu do wiary przodków. W Jałcie działają dzisiaj kościoły wszystkich głównych wyznań, choć oczywiście dominuje prawosławie. Sobór świętego Aleksandra Newskiego zbudowano w stylu bizantyjsko-rosyjskim w 1902 roku podziemce za ocalenie z zamachu cara Aleksandra II. Główny deptak miasta biegnie równolegle do wybrzeża. Pełno tu sklepów, restauracji i barów. Na wschód i zachód od przystani morskiej rozciągają się wąskie, żwirowe plaże. Natomiast złego w szczycie sezonu są one zatłoczone do granic możliwości. Niektóre odcinki wybrzeża są ogrodzone i dostępne tylko dla gości pobliskich hoteli. Piękne, piaszczyste plaże spotyka się na wschodzie Półwyspu Krymskiego, połączowszy od Sudaku, a te zupełnie bajeczne i praktycznie bezludne na północ od Kerczu, na brzegu Morza Azowskiego. Wzdłuż plaż rozlokowały się dziesiątki straganów, lodziarni, sklepów z odzieżą i zabawkami, małe bary, smażalnie i restauracje. Nie brakuje również sklepów z pamiątkami, ale są także toalety i prysznice. Na plaży trudno znaleźć miejsce na rozłożenie ręcznika czy karimaty. Ciepłe wieczory zachęcają do spaceru. Restauracje zapraszają na kieliszek krymskiego wina z pobliskiej Masandry. Niektórzy szukają ochłody na miejskim lodowisku. Szum kolorowych fontan uspokaja. Chłopcy szalają w elektrycznych samochodach. W tym czasie dziewczynki wraz ze swoimi mamami Stroją się w suknie hrabin i faworyt z czasów carycy Katarzyny. Jedną z atrakcji Jałty są rejsy statkami Białej Floty, pozwalające zobaczyć rywierę krymską od strony morza. Na statek noszący nazwę pisarza Arkadiego Gajdara, tego od Timura i jego drużyny, Płynie do przylądka Aitodor, gdzie znajduje się słynne jaskółcze gniazdo. Dopiero z pokładu statku możemy ogarnąć wzrokiem tak zwaną Wielką Jałtę, rozłożoną na przybrzeżnej nizinie w otoczeniu 
malowniczych gór krymskich. Dzielą się one na charakterystyczne płaskie masywy, zwane jajłami. Najwyższym szczytem jest Roman Kosz, liczący 1545 metrów nad poziomem morza. Bariera gór sprawia, że na wybrzeżu Jałty panuje tak ulubiony przez wczasowiczów łagodny klimat śródziemnomorski. W lipcu średnie temperatury dnia kształtują się na poziomie 22-23 stopni Celsjusza. Przed nami przylądek Aitodor, święty Teodor, obrazek znany wszystkim z folderów reklamujących Krym. Zameczek Jaskółcze Gniazdo powstał w 1912 roku. Początkowo była tu restauracja. Po rewolucji w pałacu zorganizowano bazę turystyczną, a następnie działała biblioteka obsługująca pobliskie sanatorium. Po trzęsieniu ziemi w 1927 roku oberwała się znaczna część klifu, na którym zbudowano zamek. Z tego powodu przez wiele lat jaskółcze gniazdo było niedostępne. Pod koniec lat 70. po wzmocnieniu klifu zameczek ponownie udostępniono turystom. Podchodzimy do głównej drogi, skąd marszrutką podjeżdżamy do oddalonej o 10 km ałupki. Pod stromym wzniesieniem Ajpetri wśród bujnej zieleni hrabia Worącow, gubernator kraju noworosyjskiego, kazał w 1830 roku wybudować swój pałac otoczony 40-hektarowym parkiem. Pałac jest mieszaniną stylów. Angielski architekt połączył w nim elementy elżbietańskie z neogotykiem i orientalizmem. Do budowy użyto miejscowego zielonego diabazu. Od 1920 roku istnieje tu muzeum. Ozdobą pałacu jest ogród zimowy z fontannami i kolekcją marmurowych rzeźb. Pałac liczy 150 komnat. Do wyjątkowych należy Biblioteka Worącowa, której zgromadził ponad 25 tysięcy wolumenów. Wracając do Jałty, odwiedzamy jeszcze słynny pałac Muzeum w Rivadi. W 1860 roku Istniejący tutaj dom Potockich przekształcono na pałac, który w 1910 roku rozebrano i w jego miejscu postawiono nowy, tak zwany Biały Pałac. Od 1925 roku działało tu największe w kraju sanatorium. To właśnie tutaj w lutym 1945 roku odbyła się słynna konferencja jałtańska z udziałem przywódców Czech Mocar z koalicji antyhitlerowskiej Churchilla, Roosevelta i Stalina. Muzeum udostępniono w 1974 roku. Prezentuje ono pamiątki, meble oraz fotografie uczestników tego historycznego spotkania. Droga z Jałty do Sewastopola liczy 80 km i wiedzie przez południowe, najpiękniejsze i najbardziej zróżnicowane wybrzeże Krym. W połowie trasy w Foros zjeżdżamy z głównej drogi, aby z bliska zobaczyć górującą nad miastem cerkiew Wskrzeszenia Chrystusa. Świątynię wzniesiono w stylu bizantyjskim w 1892 roku. Ma ona upamiętniać śmierć cara Aleksandra III i jego rodziny, którzy zginęli w katastrofie kolejowej w 1888 roku. Cerkiew odnowiono w 2004 roku dzięki pomocy prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Z tarasu świątyni rozciąga się panorama na Foros i całe południowe wybrzeże Krym. Kolejnym przystankiem w naszej podróży jest Bałakława. Wejście do strategicznej zatoki Bałakława chroni ukraińska strażnica. 
Na dniu na szczycie wzgórza znajdują się ruiny XIV-wiecznej genueńskiej twierdzy Czembalo, skąd spoglądamy na zatokę. W czasie wojen krymskich w latach 1853-56 stacjonowały tu okręty francuskiej i brytyjskiej floty wojennej. Po II wojnie światowej miasto miało status garnizonu specjalnego przeznaczenia i było miastem zamkniętym. Wiemy, że tutejszy port już w IV wieku przed naszą erą należał do Greków i związany był z grecką kolonią Hersone Stauryckie. W II wieku pojawili się tutaj Rzymianie, a w XIV Genuańczycy. W 1475 roku miasto zdobyli Turcy, nadali mu nazwę Bały Giowe, Rybie Gniazdo. Dzisiejsza Bałakława liczy około 40 tysięcy mieszkańców i żyje z turystyki oraz połowu ryb. Jedną z atrakcji są rejsy po zatłoczonej zatoce oraz wypłynięcie na otwarte morze. Przesmyk łączący zatokę z otwartym morzem mierzy w najwęższym miejscu zaledwie 40 metrów. Wybrzeże usiane jest urokliwymi żwirowymi plażami. Kursują tam statki turystyczne. My mogliśmy skorzystać z kąpieli daleko od brzegu. Po II wojnie światowej przy wejściu do Zatoki Bachława Rosjanie zbudowali podziemną bazę okrętów podwodnych. Teraz przekształcono ją w kompleks muzealny. Turystów oprowadza przewodnik. Zobaczyć można m.in. tajne do niedawna tory wodne, śluzy, systemy wentylacyjne, magazyny uzbrojenia, schrony doki i zakłady remontowe. W bazie mogło przebywać jednocześnie osiem okrętów podwodnych. Baza obsługiwana była przez blisko półtora tysiąca robotników, żołnierzy i marynarzy. 12 km na północny zachód od Bałakławy leży słynny Sewastopol. Dla Rosjan miasto bohater. Ponad 200 lat temu, w roku 1783, caryca Katarzyna II nakazała budowę w tym miejscu bazy rosyjskiej carskiej floty czarnomorskiej wraz ze stocznią, twierdzą i koszarami. W czasie wojny krymskiej Sewastopol był oblegany przez blisko 360 dni. Ostatecznie upadł 8 września 1855 roku. W jego obronie poległo 17 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W czasie II wojny światowej Sewastopol przez 90 dni był oblegany przez wojska niemieckie i rumuńskie. Skapitulował 30 czerwca 1942 roku. Do dzisiaj miasto żyje swoją przeszłością. Każde miejsce, każda budowla, każdy pomnik jest wspomnieniem bohaterstwa obrońców. Turystów, którzy dzisiaj mogą odwiedzać to zamknięte do 1991 roku miasto, zaskakuje jego historyczna architektura typowa dla miast XIX-wiecznej Rosji. Flota czarnomorska to symbol rosyjskiej potęgi morskiej. Po rozpadzie Związku Radzieckiego przy Rosji pozostało 80% floty, a port w Sewastopolu został jej wydzierżawiony na 20 lat. Najbardziej strzeżona przez lata tajemnica, czyli baza wojenna floty czarnomorskiej, jest dzisiaj atrakcją turystyczną. Groźnie wyglądające okręty wojenne oglądać można z pokładu statków czy łodzi turystycznej. 
Eksperci twierdzą, że flota stacjonująca w Sewastopolu ma już tylko charakter symboliczny, a jej okręty służą przede wszystkim do szkolenia kadetów. Samo Morze Czarne też nie jest dla Rosji już tak ważne z militarnego punktu widzenia. Planuje się ponoć przeniesienie bazy do noworosyjska. Niemniej istotne są koszty dzierżawy bazy. Rosja płaci Ukrainie 100 milionów dolarów rocznie. Duże znaczenie ma również niepewność Ukrainy jako sojusznika. Dobiega końca nasz godzinny rejs po Zatoce Sewastopolskiej. Południowa część miasta to dawne tereny antycznego hersonezu tauryckiego. Miasta założonego przez Greków już w VI wieku przed naszą erą. Później przejętego przez Rzymian. Od 1978 roku istnieje tu muzeum archeologiczne. Hersones był miastem państwem o ustroju republikańskim stanowiącym dawniej ważny ośrodek polityczno-kulturalny. Do dziś zachowało się tu wiele dawnych budowli z Akropolem i Agorą, ruinami teatru i grobami. W Hersonezie w 998 roku wielki książę kijowski Włodzimierz przyjął wiarę chrześcijańską. Poślubił tutaj córkę cesarza Bizancjum księżną Annę. Zachowały się jeszcze ruiny dawnych świątyń chrześcijańskich. W roku 1861 na pamiątkę Chrztu Rusi rozpoczęto budowę Soboru Świętego Włodzimierza. Kamień węgielny pod budowlę położyła para cesarska Aleksander II i Maria Aleksandrowna. Cały budynek był trójnawową bazyliką z dolną i górnią cerkwią. Wyróżniał się monumentalizmem i zajmował cały główny plac dawnego hersonezu. Sobór został zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po 1991 roku. Zaślubiny w prawosławiu to prawdziwa magia. Najważniejszym elementem nabożeństwa jest koronowanie. Korony świadkowie trzymają nad głowami narzeczonych aż do końca ceremonii. Teren parku sięga skalistego brzegu, co pozwala na kąpiel w otoczeniu antycznych ruin. Na jego skraju stoi zabytkowy dzwon sygnalizacyjny, odlany z tureckich armat po wojnie rosyjsko-tureckiej w 1778 roku. Kończymy naszą wycieczkę. Południowe wybrzeże Krymu warte jest odwiedzić.